，英雄是不敢当啊，但为了武门的名节啊，临危遇罪。我都说了，我是来谈生意的。州长们动不动就要玉碎，如此刚猛的性格，怎么谈生意啊？那既然不想谈，是吧？天儿啊，啊，拉两个人回去问话。得嘞。让我带俩人回去，我都不认识啊！小董，到，就把这个长得像粽子似的男人给我带回去吧。是，别动我师兄。这是哪儿来的小朋友这么激动？既然这么感兴趣，把这俩人跟我一块带回去。我看谁敢！别动，别动。都是肉身子，挡不了这子弹。今天要是跟老子犯浑，老子让你们都碎了，信吗？州长们啊，您不会幼稚的以为你弟子的血肉之躯真的可以挡子弹吧？知道自己几斤几两了吗？这样好，有个谈事儿的态度。师傅，无双，我介绍一下，这是我哥，那个上海警察局局长骆云松，将军，你也叫哥。既然无双姑娘回来了，那咱们现在可以谈谈第二件事了。至于是哪一出啊？聘礼。我弟弟洛九天看上无双姑娘了，非他不娶。今天是个好日子，我们就给他们俩成个亲。师傅，岳父师傅，这这这戏份写的，写的不行啊。那没有办法。我又不是汤显祖，我只能马马虎虎的写，你就马马虎虎应付看吧。
陆将军，不瞒您说，无双已经许配给别人了，而且聘礼也收了。许谁了？丁云奇。丁云奇？嗯，这太巧了吧？丁云奇不是刚回来没几天吗？这么快就跟无双姑娘定亲了？不是，这什么时候的事啊？我我怎么不知道啊？昨天啊，啊。我们五门干的这种生意呢，惹天怒，所以啊，一向遵循“鳏寡孤独残”这个传统，也只有昆仑天官才能娶妻生子。刚好，丁云奇啊，就是下一任的天官。罗少爷，昨天这个丁云奇当着你的面，把这个聘礼龙骨交给了无双，而且无双也收了。既然这个聘礼收了，你说，我这个师傅，我只能答应了，是吧？婚姻大事，我自然听师傅的，必须嫁给丁云奇。什么？这叫当着我的面儿？这不是耍赖吗？那天丁云奇给我的龙骨就是聘礼，这是我们千百年的规矩，你不知道吗？秋天啊，这有点为难了。我不管，我就要娶无双。那不行，我就抢亲。哎，抢亲，周掌门啊，这抢亲呢也是我们家乡千百年的风俗，没办法了。抢亲，哎，把龙骨交出来。你，哎，你别急呀、啊。我的意思是，我先抢丁玉琪的聘礼，我先抢聘礼，我再许你。给狗也不会给你。这骆将军如果要鱼死网破的话，那我就以我这个身体来挥挥你这些子弹。九天，枪别走火。哎呦，我上回走火打死那人，身上那么大的动力，你敢？我怎么不敢？我现在就打死他！我先杀你师傅，我再把你的师兄弟全杀了，到时候你整个发丘就剩咱们俩人，你就是我的压寨夫人了。九天，别拦我，再拦我连你都毙了，听见没有？又犯浑了。这个岳父师傅，虽然你只是我短暂的这个岳父师傅，但作为你的女婿，毕竟也是黑发人送白发人，请你接受在下一拜。下面呢，我从三数到一。如果你们不把龙骨交给我，我现在就打死你！你听懂吗？三，师傅，二，啊我给你这劲吧，早说嘛，腿都跪麻了。媳妇儿扶我起来，叫一句媳妇儿，我扇你一个耳光。媳妇儿，媳妇儿，娘子。
孩子们的脾气呢是有些倔强，我们当家长的只能慢慢调教了。天儿啊，嗯嗯，接新娘子的轿子到了吗？马上就到。周掌门，我还是那句话，我要的是丁云奇，哪怕他不出现，无双一样可以回家。姑娘马上出阁了，你一定有很多话要嘱咐，我先失陪。我在外面等你。别闹这么大动静，小薇。是。一队去东边，二队跟我走。都藏好了，别让丁一发现了啊！薛丁峰的轿子怎么还没到啊？啊，这是我在那候场，一会儿就过来了。哦，我刚才演的怎么样啊？<笑>配配合你，配合多好。一会儿轿子到了，按计划行事。我去茶馆等你。好，好，你放心吧，我还能让你再打我一顿。你可以不拿出来的，师傅。刚才那种场面，要是真打起来的话，咱们指不定要倒下多少个师兄弟呢。为发丘做点事，我愿意。长大了，哼，龙国得想办法给弄回来，不能在师傅的手上给丢了。嗯，是。三星，嗯，你以后想过什么样的日子？嗯，我想过的那种日子吧，就是开个包子铺，啊，娶个媳妇儿，哎，生一大堆孩子，全家天天都能吃包子。一根小黄鱼够不够？太够了。去钱庄取完龙骨，就去过你的小日子吧。少爷，急什么？两根，我生气了啊！这件事卷进去的人太多了，我不愿意这样。少爷，多危险我都不离开你。你们俩去通知云奇，陆云松拿我做诱饵要抓他，让他千万别过来。那我们到时候怎么出去啊？简单，走密道呗。街尾那个周老板家平时好像没什么人，嗯、我们把密道延伸到他家，从那儿出去。我看行，<笑>就这么定了。聪明。嗯、右转就到钱庄了，前面左转。啊好，不是，怎么了，少爷？有点小、啊，这位少爷，真要这样吧？我跟你说啊，这个衣服换回来之前可不许出汗。您这么一吓我，我这汗立马出来了。
。看你这胆子也太小了吧，我都没遇到过你这样的。无双，你这是干什么？啊，这是冥婚娶妻的轿子。洛瑟尔也是要向天下的人宣告你已经死了吗？啊，师傅，岳岳岳岳父师傅，这是两折戏。这轿子是给丁云奇准备的，丁云奇得死，死了我才能娶媳妇儿，对吧？这第二出戏呢，无双去我那儿，洞房肯定是红彤彤的。嗯，无双啊，相公知道你性子刚烈。怕你在路上对我做出让你后悔半生的事儿，所以可能要委屈你一下。哎，我双姑娘，你干什么？啊，这叫捆尸夹，就是带手上的，里面有倒刺儿，所以越挣扎的就越疼。这个就是为了图一个安心，毕竟子弹可不长眼睛。啊啊啊！我说了吧，疼一块儿。师傅，你先回去吧。走啊！压压惊！哎哎哎！压压压压压惊！压惊！压压惊！哎，娘子，滚开！哎，好嘞。啊，起救！快快快快快！这轿子按照计划开始围着钱庄绕圈了。周教还说什么了？哎呀，这带着家伙呢，他还说什么？啊！现在回去，把这里的情况告诉三爷。如果我今晚不能平安回来，那我就落在洛九天手里，不是周秋海。少爷，我不走，我得留在这儿，做你该做的事。少爷，我不，我是要抢龙骨。你留在这儿能干什么？带他回刚来的地方。哦，是，哎，不是，少爷，少爷，你你听我说，三爷不是还有一票兄弟在客栈吗？咱们把他们找过来，帮你打架。如果我晚上没回来，拿两条小黄鱼过你的小日子去。少爷，我说的是如果，这个概率很低。那万一没有万一，我有我的来路，你有你的归途，别磨磨唧唧的，走。
不是，少爷，走。您坐，少爷，走，走了啊。不是，少爷。无双让你来的，是。龙骨被落九天抢走了。无双让我告诉你，千万别急水星想，那是警察局长罗云松设下的圈套，抓捕你用的。我看了，死局没解。知道了，谢谢。就这个了啊，哎，不用找了。好，谢谢了。我给你叫辆车，你赶紧走吧。不着急，等把无双救出来再走也来得及。什么？我看了那个局，并不算死局，有警。你知道他们有多少人吗？二十七个。他们手里可还有枪？但没脑子。告诉无双，周老板家的地道挖通了
你后后门，快点！有锁就能搞定，等我一下。好了，来，忍一下，这个就哭出来！我不。等我一下。那只。来。好。手自由了，这就是花海啸。走，我们出去。失手了，丁云奇没入局。二哥怎么了？呃，我刚才让丁云奇踹了一脚胸口，吐了一盆鲜血，差一点就死了。躲开他呀！我也是为了保护龙骨心切。龙骨呢？那能丢吗？呃，在这儿呢。我跟你讲吧，我就是屁股受伤了，要不他根本就进不了我身。哥，那让咱们的人先撤吧，龙骨在咱们手里，他会来找我们的。给我。嗯，不给。你拿着威胁。有你在，我不怕。冯玲，你说这丁云奇也是，趁着我有伤朝我下黑脚，有能耐他跟我斗蚊子呀？我是谁呀、啊？一世银河落九天，辛苦了九天，撤了。遥看瀑布挂千川，飞流直下三千尺，旱地喝下土。峨峨曲项向天歌，一朵梨花压海棠。一，就先就先背到这儿吧，拿点药垫。哈，哈，你今天是来娶亲的。对吧？什么呀？去去谁啊？我呀。为什么呀？我为什么要娶你啊？你装傻？什么装傻？我是来娶龙骨，怎么来娶你的呀？玄武门的人都知道，龙骨就是聘礼。你来娶龙骨，不是娶亲吗？不是，我不是武门的人，我不知道有这规矩啊。你是天官丁家唯一的儿子，你怎么可能不知道？不是我，我真不知道。那天晴晴你也看见了，就跟今天一样，跟你交出龙骨一样的，被迫无奈。那你为什么不给别人？什么我不给别人？我只认识你，我不给你，我给谁啊？那这就是巧合。那,那难道对方是男的，我把龙骨给男的，我要娶男的吗？不管巧不巧合，既然师傅都已经说了你是来娶亲的，他也答应了，我也当着这么多人的面都承认了，你就必须得娶我。龙骨拿回来了，必须得成亲。不是，我先问你，你你想嫁给我？我？对，你心里怎么想的？这事儿跟我心里怎么想的有有什么关系啊？当然有关系啊，说。我，好吧
，我们两个小时候一起玩过，然后我们这两天也有很多出生入死的经历。你在我心里就是一个值得托付的好兄弟。嗯，可是我没有想嫁给你。那不就行了？这证明你还没疯啊。但是师傅把我许给你了呀，这事必须听师傅的话。我这个人从来不讲瞎话的。说出来的话，我必须得做到。真是荒谬，真的。丁云奇，你看看你这哭丧脸的样子，真让人瞧不起，一点担当都没有。不就是成个亲吗？反正都已经这么巧合了，挺挺就过去了。你当我愿意嫁给你啊？我要早知道龙骨是聘礼，我才不会接呢。我又没说是聘礼、啊，你也没说不是啊。大清都亡了这么久了，你怎么还有这种老古董思想、啊？就你洋气！我反正反对旧式婚姻，就得先恋爱，再结婚。恋爱？对。怎么恋啊？你恋过？周掌柜，局长说了，多有打扰。跟您道歉，我们的人这就撤了。您的铺子该开门开门，该营业营业。那无双呢？无双跟丁云奇在一起，他跟九天少爷的事儿就算了了，以后再也不提。哦，那我两个徒弟怎么办？这事儿还真不归我管。局长没吩咐，不敢乱传话。好，告辞这是哪儿那地道是你们给打通的？完了完了，赶紧走，快到！放心，不是六云松的人。我得去跟你师傅说两句。龙骨是你给我的聘礼，必须我亲手拿回来，再交给你。你还提聘礼？丁云奇，这事我认死理。我不承认这婚约。不管你承不承认，这婚约就是存在了，存在在我心里。我实话跟你说吧
这件事不可能的原因。我不喜欢传统婚姻，还有，我爹现在生死未卜，我没有心情想这些。我反对我们那些烂规矩，我不可能加入我们，更不可能继任天官。我不继任天官了，这婚约是不是就无效了？可你是天官的儿子呀。就因为我是天官的儿子，我比谁都更反对我们。那你也反对我了，无双。以前我们都还小不懂事，现在我们都长大了，都变了。我没变，是你变了，变得好讨厌。你没变，但你不变也挺讨厌的呀。我就不变，气死你！我要去找洛九天要龙骨了。哎，你有完没完啊？没完。我说，回来。行，你跟我一起去取龙骨，但是呢，我先把话说在前头。嗯。凡事都听我的，还有，不许再提婚约这件事。不提就不提。但是你心里要记得，欠我一个婚礼。我不欠你的。哎呀，一天没吃饭了，肚子好饿呀。好，我带你去吃饭。少爷，对不住啊，三哥，那天伤了你，成本你刀下留情，算我欠你的。做饭去。啊，那没菜了，我去买点菜。你以为说两句话就能把事儿结了？那不然呢？哼，这账得算。非算不可呀！对。哎，三哥，我今天好累啊，我不想吵架，更不想打架，咱们改天算行吗？哎呀，这算账还得挑个你高兴的时候啊！哎，小丫头片子说你呢。啊？啊，那不然呢？哎呀，我就实话跟你说吧，那天那府要按师傅教的。落府处可是你的脖子，我故意偏了偏给你留了条命，还留错了。哦，哎，你这个小丫头片子，你的意思是说你那天故意放我一马？嗯，你才听明白啊！哎呀，你这个小丫头片子，来，咱现在就把账算了。行行行，奉陪到底。三哥，不是我，主要是我那六个兄弟。我那六个兄弟全死他妈发丘镇里了，没死，就受了点伤。师傅说了，你既然破了阵，留着人也没用，人早给放了，你不知道啊？放放了，放了，放了，放了，放了。哦，算着周老头识相。那那龙骨呢？龙骨你拿回来了吗？丢了。丢了？你怎么丢的呀？被落九天给吃了，怎么地？你，我跟你没完。哎，三哥，三哥，胸口都伤好了。这这这，皮外伤。我就说小丫头片子不能信任。信不信任你说了算啊？你是他什么人啊？你说信任谁，他就得信任谁吗？他请你当管家了？这龙骨天大的事儿，必须听我的。嗨，你跟云奇啊，这才认识几天，我跟云奇的爹。那什么交情？啊，原来三哥是大人物啊！哎，怪不得这黑板上有你孙三玄的名字。那当然。可是三哥，为什么这黑板上也有我的名字啊？啊？我。呃呃。少少少爷，慢点儿。哎呀
。那我说啥？少爷，我要那那什么，你回去吧。不是不是，少爷，你你这是身身体能能能行吗？我一身强，怕什么？干，消失。我数咱们数。不是少爷，你这喝多了。三，三。哎，走走走走。二，哎，走走走走走。啊啊啊啊！谁他妈破车停？停是他妈坏事啊！好啊，我扯，没看出来。嗯，哎呀，哎，我上人了，这倒是。哎哎哎，哪呢？哎哎哎哎哎，咱这胡子话，哎呀！